Na Yesu Kristo aliye hai, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Asante kwa neema yako na ukuu wako Jehova. Tunakushukuru kwa sababu saa imefika, e Bwana yakusikia kutoka kwako. Neno lako ni kweli, e Bwana. Neno lako ni uzima. Neno lako, e Bwana, mabwana ni uponyaji. Tunaomba, e Bwana, tunapolisikia neno, ukaponye maisha yetu. Tunapolisikia neno, ukatupe uzima, e Bwana. Tunapolisikia neno, ukawishe, e Bwana. Miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya Mwana Kondoo ninaomba na kushukuru amen amen basi uh, ujumbe ambao uh, Mungu amenipa siku ya leo umebebwa na kichwa kinachosema je unamtambua Yesu kama mchungaji mwema ujumbe wangu umebebwa na kichwa kinacho kinachokuja kwa njia ya swali kwamba je unamtambua Yesu kama mchungaji mwema na maandiko tutakayoyasoma yanatoka kwenye kitabu kile cha Yohana mtakatifu sura ya kumi ningependa usome mstari wa kwanza mpaka wa kumi na nane lakini mimi nitakusomea tu kuanzia ule wa saba mpaka ule mstari ule mstari wa 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 wa, wa, wa moja mstari wa saba mpaka wa kumi na moja lakini ningependa wewe usome mpaka mstari wa kumi na nane uh, ujumbe huu nitaendelea nao wiki ijayo kwa sababu sitaumaliza Biblia inasema namna hii. Ah, Yohana sura ya kumi mstari wa saba Anasema basi Yesu aliwaambia tena, Amin, amin, nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango na mtu akiingia kwa mimi ataokoka ataingia na kutoka naye atapata malisho mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele tazama maneno yanayofuata mimi ndimi mchungaji mwema Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana asifiwe sana. Maneno yaliyobaki yale tutayamalizia wiki inayokuja. Lakini kama nilivyosema kwamba uh, ujumbe wangu umekuja kwa njia ya swali kwamba je unamtambua Yesu kama mchungaji mwema? Unajua tunaposema kutambua kutambua ni zaidi ya kumuona mtu namna hii ni zaidi ya kumuona mtu namna hii Siku moja nilikuwa mahali fulani kanisani kama mchungaji wa mahali pa <laughs> na nikawa nimevaa t-shirt na jeans nikawa nimekaa nje ya ofisi akaja mama mmoja akaniambia mwanangu na mhitaji mchungaji baba. Nikamwambia una shida gani? Akasema ah ninyi watoto wa siku hizi bwana, mimi nimekwambia unamtaka una mchungaji. Wewe unaniambia mchungaji wewe, si unionyeshe mchungaji, kwani unataka yani akaanza kidogo pale kuleta tafurani. Eh? Kwa sababu gani? Kwa sababu hakunitambua mimi kama mchungaji. Japo aliniona. Nikamwambia sawa wa makaribu, tukaingia nayo ofisini nikazunguka meza nikakaa kwenye kiti changu nikamwambia karibu mama mimi ndio mchungaji no samani mwanangu mama samani nikamwambia usiogope usiogope <laughs> karibu sana shida ni nini alikuwa amezoea kujua wachungaji ni wale wazee wazee wale wamevaa na kola zao na nini akanikuta mtoto wa mjini nimepiga t-shirt na jeans lakini upako unashuka pale pale bwana asifiwe sana glory be to god 
Eh, ninachotaka kukuambia ni kwamba ninachotaka kukuambia ni kwamba kutambua ni zaidi ya kumuona mtu namna hii. Ni zaidi ya kujua unakwenda level nyingine mbele. Sasa swali linakuja, je, unamtambua Yesu kama mchungaji mwema? Unaweza ukawa unamtaja taja unajua. Unaweza ukawa unamuimba imba. Inaweza ukawa unamsoma soma kwenye vitabu na Biblia lakini usimtambue kama mchungaji mwema. Na unapokosa kumtambua kama mchungaji mwema, unakosa mambo ambayo yeye anayo kwa ajili yako. Sasa sasa Mungu Mungu alijifunua kwa Musa kama kama ukisoma ukisoma pale kwenye kwenye kutoka kutoka sura ile ya tatu kutoka sura ile ya tatu hapo Yesu anasema mstari wa 11 mimi ndimi mchungaji mwema mimi ndimi mchungaji mwema angalia ile neno mimi ndimi Mungu anajifunua kwa Musa kutoka sura ya tatu mstari wa 14 kama mimi niko ambaye niko mimi ndimi mimi niko ambaye niko Sura ya tatu mstari wa 14 anasema namna hii tuanzie ule mstari wa 13 Musa akamwambia Mungu tazama nitakapofika kwa wana wa Israel na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu nao wakaniuliza jina lake nani niwaambie nini Mungu akamwambia Musa mimi niko ambaye niko Eh, akasema ndivyo utakavyoambia wana wa Israel mimi niko amenituma kwenu Mimi niko ambaye niko na ukiangalia sasa kwenye agano jipya Yesu anajifunua vile vile kwamba mimi ndimi mchungaji mwema I am the great shepherd na kwenye kitabu hiki cha Yohana maneno mimi ndimi yametamkwa yame karibuni mara saba na Bwana Yesu mimi ndimi i am jambo la kwanza neno la kwanza lotamka amelitamka kwenye Yohana sura ya sita mstari wa 35 wa 41 na 48 anasema mimi ndimi mkate wa uzima mimi ndimi anajifunua kama mkate wa uzima kazi ya mkate ni kushibisha mwili kazi ya Yesu Kristo ni kushibisha roho zetu haujamtambua roho yako itastaf roho yako itakosa ita malisho kwa hiyo anajifunua kwamba mimi ndimi ni mkate wa uzima i am the bread of life lakini mimi ndimi nyingine tunaipata kwenye Yohana sura ya nane mstari wa 12 anasema mimi nuru ya ulimwengu i am the light of the world ulimwengu uko kwenye giza kwa hiyo hauwezi ukajiongoza wenyewe unahitaji kuwa na nuru ambayo ndio Yesu Kristo ya kuweza kutuongoza Yesu anajifunua kama nuru ya ulimwengu Alafu anasema tena kwenye Yohana kumi mstari wa saba na ule wa tisa mimi ndimi mlango wa kondoo mimi ndimi mlango wa kondoo ili uweze kuingia kwenye nyumba ya kondoo lazima upitie mlangoni ili uweze kuingia kwa Mungu lazima upite kwenye mlango huo mlango ndio Yesu Kristo anasema mimi ndimi mlango wa kondoo hujaingia kwenye huo mlango hujafika kwa baba hujafika kwa baba una ulinzi kwenye maisha yako kwa hiyo unapozungumzia yeye kama mlango maana kuna usalama una uwezo wa kuingia na una uwezo wa kutoka ukiingia anafunga mlango hakuna madhara atakayokupata ukitoka anakuongoza anakulisha anasema nitakueni kwamba mimi ndimi mlango dini yako sio mlango mtume wako sio mlango mchungaji wako sio mlango anasema mimi ndimi mlango wa kondoo bwana asifiwe sana haleluya msaada wetu ni katika jina la bwana Sura ile ya 11 kitabu cha Yohana mstari wa 25 anasema mimi ndimi ufufuo na uzima I am the resurrection and life Mimi ndimi ufufuo
mfuko na uuzwe maana yake kifo hakina mashiko kwenu kifo hakina nguvu kwenu mimi ndimi ufufuo na uzima lakini mstari ule wa 14 na wa 11 na wa 14 Yesu anasema mimi ndimi mchungaji mwema i am the good shepherd kwa maana kwamba nina uwezo wa kuwatunza vizuri, na uwezo wa kuangalia mambo yangu, na uwezo wa kuongoza, na uwezo wa kuatia moyo, na uwezo I am the good shepherd. Lakini ukiangalia mstari wa sura ya 14, mstari wa sita, anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. I am the way, the truth and the life. Unataka kweli lazima upite kwa Yesu Kristo. Unataka uzima kwa Yesu Kristo. Unataka kuijua njia kwa baba Yesu Kristo. Alafu anamalizia ya mwisho kwenye Yohana sura ya 15. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na ninyi ni matawi. I am the great vine. Maana yake mzabibu eh sisi ni matawi tukitaka chakula tukitaka malisho tukitaka nutrients lazima tawi liwe kwenye shina tawi haliko kwenye shina lazima linyauke Yesu anasema mimi ndimi mzabibu na ninyi ni matawi hamuwezi mkachanua hamuwezi mkastawi isipokuwa tawi limekuwa kwenye shina Bwana asifiwe sana hizo ni ndimi ndimi saba mimi ndimi saba eh Great I am seven great I am lakini mimi nataka nizungumze moja tu ambayo hiyo anasema sasa mimi ndimi mchungaji mwema Hizo zingine sizizungumzi tazunguza siku nyingine Mungu akitupa kibali Leo nataka ni deal na mimi ndimi mchungaji mwema Je unamtambua Yesu kama mchungaji mwema tangu umekuwa Mkristo tangu umempoke unamtambua swali hili linakutaka linaku ufike mahali ujielewe hali yako ujielewe hali yako unamtambua Yesu kama mchungaji mwema au haumtambui kama haumtambui kwa nini umtambue utafaidika na nini baada ya kumtambua kama haumtambui unakosa faida gani kuna vitu gani na vikosa kwa kuto kumtambua Yesu kama mchungaji mwema unakosa nini sasa labda nikwambie tu kwamba katika mfumo wa malezi katika mfumo wa kimungu wa malezi juu ya watu wake Mungu alitengeneza nafasi ya uchungaji nafasi ya wachungaji katika mfumo wa malezi kama alivyoweka kwenye familia baba na mama eh ndio watu wanaohusika katika mfumo wa malezi yani katika maswa ya kiroho Mungu ameweka nafasi ya mchungaji ndio maana uchungaji uchungaji sio cheko <laughs> uchungaji ni wajibu kuna watu wao wanapigana kabisa wanagombana kabisa wengine kwa sababu wana, wanafikiri uchungaji ni cheo wanataka hiyo nafasi kwa sababu wanataka popularity wanataka kuonekana eh, wanataka hivyo lakini nataka nikwambie mchana peupe pe uchungaji sio cheo wala sio nafasi ya kuonekana wala sio nafasi ya kutaka heshima heshima uchungaji ni wajibu ni kazi Ndio maana akakuuliza Petro, akamwambia Petro, wanipenda? Petro akamwambia Bwana nakupenda. Eh? Akamwambia nakupa wajibu wa kuchunga kondoo zangu. Sikupi cheo. <laughs> nakupa nini? Nakupa wajibu. Akamuuliza tena, Petro wanipenda? Akamwambia Bwana, unafahamu nakupenda. Akamwambia sikupi cheo. Nakupa wajibu wa kuchunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu akasikia vibaya sana akasema yani na hiyo bwana wewe unajua kwamba mimi nakupenda kwa nini unaniuliza mara hizo zote Yesu akamwambia risha wana kondoo wangu maana ni wajibu huo wajibu huwezi ukautekeleza kama huna mapenzi 
ya kweli na mimi maana utanyanyania cheo cha kichungaji lakini utaacha wajibu wa kuchunga kondoo wangu utaacha wajibu wa kutunza kondoo wangu utaacha wajibu wa kulisha kondoo wangu anamwambia kama unanipenda ninakupa kondoo udishe kama unanipenda ninakupa kondoo utunze unachua lakini leo hii wachungaji tunapenda heshima tu wachungaji unajua tunapenda kuonekana tu wachungaji tunapenda kutumikiwa tu kwa sababu tumebadilisha concept tunafikiri uchungaji ni cheo hakuna uchungaji ni wajibu glory ni tukoo bwana asifiwe bwana asifiwe haleluya Sasa ukibaki na cheo unaweza ukapoteza wachi kwa hiyo ukashindwa kulisha kondoo unashindwa kutunza kondoo ukashindwa kuangalia Na ndio maana unafikiri kwa nini watu wanakimbia kimbia makanisa wanaamama makanisa kwa sababu anakaa anaangalia naona a a huyu mchungaji hapa hakuna dalili za utimizwaji wa wajibu hapa silishwi hapa situnzwi na kama hulishi kondoo manake huyo kondoo atakuwa na utapia mlo atakuwa mkristo anayejiita ameokoka lakini hakuna maisha ya wokovu ndani yake ujue ni kondoo aliyokosa malisho atakuwa ni mkristo mwenye jina hilo hai lakini amekufa kwa nini kwa sababu amekosa malisho atakuwa ni mkristo wa Jumapili tu akishatoka Jumatatu business as usual huko mtaani kwa nini kwa sababu amekosa malisho Yesu anamwambia Petro unanipenda lisha kondoo wangu glory ni to God Bwana asifiwe haleluya haleluya ah sasa unajua kuna kondoo wengine wakati mwingine wanalishwa lakini ni wabishi wa kula. Wabishi wa kula. Na waambiaga siku zote hapa mtoto wangu yule sasa ni kijana tukimwambia mambo hawezi kukumbuka. Mama yake alikuwa anampiga roba namna hii kula anamwambia anamshia usoni namna hii. Mama yake alikuwa anapiga bibao piga bibao kula. Kwa sababu unataka awe na afya njema eh mimi nakwambia hata ukinirushia chakula ninachokulisha usoni nitangulisha glory be to god kwa sababu unataka kondoo bwana wawe vizuri wawe wanaoweza kupambana na ibilisi wawe wenye uwezo wa kujisimamia maisha yao wenyewe wakiwa na mchungaji wao au wakiwa mbali na mchungaji wao wana uwezo wa kujisimamia kwa sababu gani wamelishwa balanced diet sema balanced diet Bwana asifiwe sana. Chakula bora. <laughs> kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kila kundi au kila mtu lazima awe chini ya uangalizi au chini ya matunzo ya mchungaji. Ndio mfumo ambao Mungu ameweka. Uwe waziri, uwe rais, uwe mbunge, uwe siji mfanyabiashara, maadamu wewe ni mwanadamu mwenye roho na mwili. Mungu ameweka mfumo wa malezi ya kiroho kwa kuweka wachungaji. Anataka uwe chini ya mchungaji ili uweze kutunzwa, ili uweze kulishwa, ili uweze kuelekezwa, ili uweze kuongozwa, uweze kukemewa. Kuna watu wakikemewa wanaama makanisa. <laughs> Ujitambui wewe. Unafikiri mtoto gani anasema wewe sio babangu kwa sababu leo umenikemea kwa sababu leo umenionya kwa hiyo hicho babako hakuna utaondoka nyumbani kwangu lakini bado mtabaki kwa babako Kwa hiyo kama wachungaji tumepewa uwezo wa kukemea tumepewa mamlaka ya kuonya tumepewa mamlaka ya kufundisha na kuelekeza watu tumepewa Kwa hiyo kila mtu anatakiwa awe chini ya mchungaji na mchungaji anatakiwa awe chini ya mchungaji ndio maana Yesu anasema mimi mimi mchungaji mwema Bwana asifiwe sana labda nikuonyeshe 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 kwenye kitabu kile cha hesabu fungua kitabu cha hesabu sura ya 27 sura ya 27 na mstari ule wa 15 mpaka ule wa 21 hesabu Biblia inasema namna hiyo. Yesikilize haya maneno kwa makini sana. Anasema Musa 
akanena na Bwana akisema Bwana Mungu wa roho za wote wenye mwili na aweke mtu juu ya mkutano angalia haya maneno na aweke mtu juu ya mkutano atakaye toka mbele yao na kuingia mbele yao atakaye waongoza watokapo na kuwaleta ndani ili mkutano wa Bwana wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji umeona wasio ili mkutano wa Bwana wasiwe kama kondoo waliokosa au wasio na mchungaji angalia mstari wa 18 Bwana akamwambia Musa mtwae Joshua mwana wa Nuni mtu mwenye roho ndani yake ukamweke mkono wako angalia maneno yanayofuata kisha ukamweke mbele ya Eliazari Kuhani na mbele ya mkutano wote ukampe mahusia mbele mbele ya macho yao angalia mstari wa 20 nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako napenda hayo maneno sehemu ya heshima yako ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii alafu nasema mstari wa moja naye atasimama mbele ya Eliazari Kuhani naye atamuulizia kwa hukumu ya ile urim mbele za Bwana kwa mane, kwa neno lake watatoka na kwa neno lake wataingia yeye na wana wa Israel wote pamoja naye mkutano wote pia Bwana asifiwe sana <coughs> hapa tunaona zamu ya Musa kusimamia kundi la Mungu kama mchungaji inafika kwenye ukomo inafika mwisho Musa karibu analala pamoja na baba zake kwa hiyo Musa alipojua akamwambia Mungu wa wote wenye mwili jitafutie mtu sasa atakayeweza kuingia na kutoka atakayeweza kulichunga kundi hili mtafuta huyo mtu umweke maana yeye karibu analala pamoja na baba zake sasa Mungu akamwambia mchukue Joshua. Mchukue Joshua. Alafu umweke mbele ya wana wa Israel, ukampe maagizo mbele yao. Alafu napenda ile maneno nasema ukaondoe sehemu ya heshima ulionayo, uweke juu yake. Kwa sababu gani? Ili wana wa Israel wapate kutii. Wapate kutii chagua mchungaji na kumuweka kwa ajili ya kondoo Mungu huwa anatoa sehemu ya heshima yake na kuweka juu ya mchungaji ndio maana kiongozi wa dini anayojitambua huwa ana heshima sana katika jamii sio kwa sababu yoyote ile Aha, ni kwa sababu Mungu ametoa sehemu ya heshima yake akaweka juu ya mtumishi wake kwa nini amefanya namna hiyo ili wale watu wote anayewaongoza wapate kutii ndio maana unaweza ukaona mchungaji kama mimi mwenye umri mdogo mzee wa miaka sitini ananiita baba mchungaji na tena nakuja kwa heshima zote kwa sababu gani kwa sababu ya sehemu ya heshima ambayo Mungu ameitoa na kuweka juu yangu ili watu na waongoza wapate kutii Bwana asifiwe sana Alafu anasema namna anasema watu hawataingia wala kutoka isipokuwa kwa neno lake yani neno la Joshua sasa naposema neno lake hamaanishi neno la Joshua kwa sababu Joshua anaongoza kwa kupitia neno la Mungu kwa hiyo naposema kwa neno lake maana yake inamaanisha kwa neno la Mungu kwenye maisha ya Joshua Joshua atawaongoza kwa neno la Bwana kwa hiyo watu kuingia kwao na kutoka kwao kama kondoo itategemea neno la Bwana kwenye maisha na uongozi wa Joshua Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sasa unaweza ukaona Joshua ni mfano wa Yesu Kristo. Joshua ni mfano wa Yesu Kristo. Mungu ametoa heshima yake ameiweka kwa Yesu Kristo. Akamfanya yeye kuwa mchungaji mwema, kuwa mchungaji wa kondoo ambaye ataingia na kutoka 
kwa ajili ya kuchunga kondoo wake ndio maana Yesu anajitambulisha anasema mimi ndimi mchungaji mwema maana ya 